mir meine Augmented Reality App entwickelt. Äh, eigentlich im Museum damals, äh, angewandt das erste Mal als Guerilla-Ausstellung in der Gemäldegalerie in Berlin. Wir arbeiten jetzt parallel als Künstler und aber auch als Gestalter und Dienstleister, äh, wo wir eben Bücher äh, und Ausstellungen entwickeln und darüber nachdenken, wie kann man Augmented Reality mit analoger Kunst oder mit analogen Medien zusammenbringen. Also wie kann man zum Beispiel Bilder aus Büchern bewegt, äh, in, in bewegte Animationen bringen. Here, there's a brand new format, the Arts Plus conference and exhibition space, and we saw this as the perfect opportunity to show the Google Cultural Institute, which is a non-commercial platform for arts and culture. And at the Cultural Institute Lab, we've um, developed a number of technologies that we've displayed here today. The first is cardboard, uh, which our engineers developed uh, out of Paris, one of our proudest um, outputs. There's two lenses. You can put your smartphone into it and you can view 360 degree videos. And the really amazing thing about this video is you can see in the very beginning that you're in a museum. With this cardboard application, you can actually jump into the painting and see an animation that we developed in our Culture Institute lab in Paris and come into contact with elements of the painting in an interactive way that wouldn't be possible if you were just in a museum. This is the motion dress. The motion dress lights up when you walk into the room, right? And uh, you want all the eyes on you. But if I'm talking to you, you know, face to face, you don't want me flashing you all the time. So it's an intelligent dress because it knows according to your body movement, you know, if it should be giving light or if it should be quiet. All these Bücher, das dauert äh, oft sehr lange, manchmal viele Jahre, die fertigzustellen. Und es ist ein langer Weg, bis man dann da ist. Auf jedes Detail müssen wir schauen und versuchen das auch ähnlich bei der Präsentation dann zu machen. Das ist für die Besucher hier auch äh, ähnlich erfahren wird. Wir waren ja schon einige Jahre auch nicht mehr hier gewesen und wir dachten, wenn wir wieder auf der Messe sind, müssen wir uns fokussieren auf ein, nur auf ein Buch und da kam halt das Hockney-Buch gerade so zur rechten Zeit. Hans made the first selections. He made a small model of it and uh, I then looked at it and then I saw the potential for it in a big book. Hans was marvelous. He looked through all the archives I have, and I don't know what's exactly in the archive. Yeah. When I see them, I remember them, it's 62 years of work. And uh, I mean, it's a fantastic book.